Hi guys and welcome back to Humanities. So in this video, we'll be making a strategy, a study plan for our last one month which is April 2021. May से हमारे board exams शुरू हो जाएंगे तो अभी हम May की strategy वगैरह include नहीं करेंगे इसमें ठीक है because that is separate हम इसमें पूरा April include करेंगे कि हम कैसे क्या पढ़ाई करेंगे what is an ideal study plan जो बहुत ज़्यादा effective होगा और time waste हम बिल्कुल नहीं करेंगे अपने April के month में so I'll be telling you how to study in April a proper strategy ठीक है जो मैंने भी personally follow की थी और तुम भी करोगे to effectively cover each and every subject in the month of April ठीक है अब आज है हमारा 25th of March तो अगर देखा जाए तो one week of March is still left ठीक है तो इसमें तुम्हें जो करना है करो it is up to you I am not giving any टिप्पणी on March ठीक है मैंने तुम्हें पहले से और एक और मेन चीज अगर तुम ये वीडियो सीधा अभी देख रहे हो इससे पहले आई हैव मेड अ वीडियो ऑन जनवरी एंड फरवरी का स्टडी प्लान सो मेक श्योर कि तुम वो वीडियो पहले देखो हो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम कहां स्टैंड करते हो तुमने वो सब कुछ किया है या नहीं जो मैंने जनवरी और फरवरी में करने को बोला था एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो सो अब हम बात करते हैं हमारा अप्रैल की एनालिसिस की एक बार ये क्लियर करते हैं and now let's talk about April's analysis. अब देखो, April है हमारा 30 days का, ठीक है? और first April शुरू हो रहा है Thursday से। तो basically ये जो plan हम बना रहे हैं, ये हम week wise, एक week में होते हैं seven days, तो हम per week divide करेंगे हमारा ये study plan। तो हमारा April में कितनी weeks हो गई? Four weeks, four total weeks, ठीक है? अब देखो कि हम इसको वीकली डिवाइड करेंगे प्लान को तो हम लेके चलते हैं हमारे पास फोर वीक्स है अप्रैल के मंथ में और हम एक वीक को दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड करेंगे व्हिच कैन बी थ्री डेज फॉर ईच सब्जेक्ट तो थ्री डेज देखो वन टू थ्री अप्रैल हमने एक सब्जेक्ट किया अपना रिवाइज देन फोर टू फाइव एंड सिक्स अप्रैल हमने किया दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज और बाकी के जो एक दिन है हमारा सिक्स डेज तो ये हो गए जो लास्ट डे है वो हम इन दोनों सब्जेक्ट के रिवीजन में कर लेंगे ताकि हमारा पूरा कवर हो जाए ऐसे ही हम अब देख लो हमारा वन वीक में टू सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं तो फोर वीक में कितने सब्जेक्ट होंगे फोर टू जार एट एट सब्जेक्ट्स उतने तो सब्जेक्ट्स होते भी नहीं हैं तो वी कैन इजीली अकोमोडेट आर सब्जेक्ट्स पर वीक ठीक है वीक को हाफ में डिवाइड करके नाउ वील बी मूविंग ऑन टू द Main part the strategy. Now coming on to the strategy. अब देखो हमारा number one thing to keep in mind is study your date sheet. अब देखो study your date sheet से मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ? यहाँ पे I am telling you to analyze your date sheet. Basically अगर तुम्हारा जैसे fourth या fifth में को English है, है ना? उसके बाद तुम्हारा से sixth मे को है कोई भी सब्जेक्ट्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन ठीक है तुम्हारा है हिस्ट्री सिक्स्थ मे को ठीक है तो तुम्हारे पास कम गैप है है ना और फिर एटीन्थ मे को है पॉल साइंस इसमें है हमारा ज्यादा गैप है ना तो हम अपनी डेट शीट को स्टडी करके जिन सब्जेक्ट्स में कम गैप है वो सब्जेक्ट्स कवर करेंगे अप्रैल में ठीक है और जिन सब्जेक्ट्स में जैसे कि पॉल साइंस में बहुत मेजर गैप है हमें 15 डेज का गैप मिल रहा है वो हम अप्रैल में स्टार्टिंग में नहीं करेंगे ठीक है हम अपने कम गैप वाले जिनमें बहुत कम टाइम मिला है सीबीएसई की डेट शीट में वो वाले सब्जेक्ट स्टडी करेंगे अप्रैल में ठीक है इन द मंथ ऑफ अप्रैल वील बी स्टडिंग द सब्जेक्ट व्हिच आर वेरी वेरी क्लोजली शेड्यूल्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स ठीक है क्योंकि हमारे पास बोर्ड्स के वक्त तब बहुत कम टाइम होगा मैनेज करने को तब हम सिर्फ रिवाइज करेंगे सब कुछ ओके नाउ स्टडी और डेट शीट तो नंबर वन चीज है तो मैं पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट कितनी दूरी पर है किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है तो हम अपनी प्रायोरिटी देंगे डेट शीट के हिसाब से ठीक है डेट शीट को स्टडी करके वील प्रायोरिटाइज आर सब्जेक्ट नाउ मूविंग फॉरवर्ड 
अब बात करते हैं हम इस चीज की प्लान अकॉर्डिंगली अब प्लान अकॉर्डिंगली जैसे मैंने तुम्हें बताया सेवन डेज हैं हमारे वीक में ठीक है उसमें हम थ्री थ्री डेज डिवाइड करेंगे पर सब्जेक्ट ठीक है पर सब्जेक्ट वील बी डिवाइडिंग थ्री थ्री डेज ठीक है तो अब प्लान अकॉर्डिंगली जैसे हमारे पास बहुत कम डेज है हिस्ट्री को लेके तो हमारा नंबर वन प्रायोरिटी पे है हिस्ट्री हम हिस्ट्री को वन बुक वन डे में रिवाइज करके तीन दिन में खत्म कर देंगे या फिर अगर तुम्हारा हिस्ट्री लेंदी है तो तुम पूरा सेवन डेज ले लो बट प्लान अकॉर्डिंगली ठीक है प्लान अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट तुम किस पेस पे हो तुम कि किस लेवल पे हो सब्जेक्ट को लेके देखो अप्रैल में थर्टी डेज है विच इज अ लॉन्ग टाइम ठीक है तुम्हें एट आवर्स तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है जाके वो टाइम टेबल वाली वीडियो देखो ठीक है एट आवर्स तो पढ़ना ही है और एट इंटू थर्टी देख लो अब टू फोर्टी आवर्स ठीक है टू फोर्टी आवर्स है तुम्हारे पास टोटल तो तुम आराम से जितना चाहे उतना स्कोर कर सकते हो सो प्लान अकॉर्डिंग टू योर लेवल तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ठीक है डोंट कॉपी द टाइम टेबल ऑफ अदर्स तुम अपना कस्टमाइज टाइम टेबल बनाओ अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली ठीक है नाउ कमिंग ऑन टू कि हम पढ़ाई कैसे करेंगे अप्रैल में देखो अब इतना टाइम मिला तुम लोगों को इतना ज्यादा कि रीडिंग तो आई गेस फाइव टाइम्स मिनिमम हो गई होगी चैप्टर्स की तो बट अभी भी कह रही हूं कि अगर तुम्हें देखो वैसे तो स्टार्ट विद रिविजन इन योर अप्रैल ठीक है हमारा अप्रैल इज ऑल अबाउट रिविजन ठीक है अब इन केस तुम्हें उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं आ रहा चैप्टर्स पे तो आई वुड से रीड दैम वंस अगेन ठीक है रीड योर चैप्टर्स वंस अगेन अगर तुम्हें डाउट हो रहा है एंड अप्रैल इज ऑल अबाउट रिविजन जैसे मैंने तुम्हें बोला तीन या चार दिन से कोई एक सब्जेक्ट पे ज्यादा मत टिके रहो ठीक है हमें सब कुछ आता है बट हम हमारा हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पाता हमें लगता है नहीं शिट ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता इसलिए हम पढ़ते रह जाते हैं बट दैट इज नॉट द केस ठीक है तो तुम रिविजन जितना कम टाइम में करोगे उतना अच्छा होगा उतना पावरफुली ग्रेस्प करेगा तुम्हारा माइंड ठीक है सो अप्रैल इज ऑल अबाउट रिविजन बट इन केस यू स्टिल हैव अ डाउट तो गो फॉर योर रीडिंग रीडिंग क्विक रीडिंग ठीक है ये नहीं दो दो घंटे लगा के क्विक रीडिंग विद इन हाफ एन आवर एक चैप्टर पढ़ डालो ठीक है सो इट इज ऑल अबाउट स्पीडी रिविजन अप्रैल इज स्पीडिंग अप ठीक है तुम्हें लेजी लीनियंट नहीं रहना है यू हैव टू स्पीड अप एवरी सब्जेक्ट ऑफ योर्स ठीक है तो रिवाइज करना है हमें स्पीडी वे में ठीक है तो अगर देखो मैंने जैसे बोला हर एक सब्जेक्ट पे थ्री टू फोर डेज से ज्यादा नहीं लगाओगे तुम अप्रैल में ठीक है तो ताकि अब देखो जैसे मैंने बताया कि एट सब्जेक्ट आसानी से हो सकते हैं कवर अगर हम पूरा अप्रैल लेके चले यानी कि तुम सब्जेक्ट वापस से रिपीट कर सकते हो ठीक है तो जैसे तुमने वन वीक किया तो दो वीक के बाद वापस वो सब्जेक्ट ले लो वो रिपीट करो तीन दिन के लिए ठीक है दिस इज हाउ यू यू नो पंप अप पंप अप योर सेल्फ दिस इज हाउ यू कीप ऑन रिवाइजिंग एंड दैट इज हाउ इट स्टेज इन योर ब्रेन ठीक है अब कमिंग ऑन टू द मेन थिंग जो मैं तुम्हें हमेशा से बोलती हूँ कि ये भूलना मत इसीलिए मैं कह रही हूँ जाके वो पिछली वीडियो देखो जिसमें मैंने टू मंथ का स्टडी प्लान बताया है उसमें आई हैव गिवन यू अ चेक लिस्ट कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना ही पढ़ना है अगर ये चीजें नहीं हुई है ना तो आई वुड से ये चीजें करो अप्रैल में बैठ के चाहे बाकी चाहे तुम तो काफी लेट हो इन चीजों में बट डू देम दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स तो इसमें हमारा क्या क्या आता है चेकलिस्ट में पास्ट ईयर पेपर्स ठीक है फाइव टू टेन ठीक है पास्ट पांच दस साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स करने ही करने हैं हमें ठीक है गो थ्रू योर प्री बोर्ड एग्जाम्स जो प्री बोर्ड के पेपर्स थे तुम्हारे गो थ्रू देम ठीक है वो भी अटेम्प्ट करो एंड केंद्रीय विद्यालय और गवर्नमेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड्स ठीक है उनके पेपर भी करो ठीक है यू हैव टू डू दीज थिंग्स ठीक है पास्ट ईयर पेपर्स प्री बोर्ड के पेपर्स तुम्हारे खुद के स्कूल के और केंद्रीय विद्यालय और गवर्नमेंट स्कूल के पेपर ठीक है यू विल डू दीज और सारा तुम्हारा कार्टून 
मैप्स सोर्स बेस्ड सब कुछ पास्ट ईयर पेपर से यू हैव टू डू एंड डू नॉट मिस दी के वी स्टूडेंट सपोर्ट मेटीरियल ठीक है उसको तुम गो थ्रू करोगे ही करोगे दीज फोर थिंग्स आर ऑन योर चेकलिस्ट एंड यू विल डू देम नो मैटर वॉट अभी तक नहीं किया अप्रैल में बैठ के करो दीज आर गोइंग टू हेल्प यू पूरा पेपर पास्ट ईयर का ही आता है क्योंकि सेम सिलेबस है क्वेश्चन भी तो सेम ही आएंगे ना अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो क्वेश्चन कैसे चेंज होंगे तो द फोर थिंग्स इन योर चेकलिस्ट आर जल्दी बताओ पास्ट ईयर पेपर नंबर वन प्री बोर्ड तुम्हारे खुद के फिर तीसरा के वी और गवर्नमेंट स्कूल के प्री बोर्ड एंड देन स्टूडेंट सपोर्ट मटेरियल केंद्रीय विद्यालय का मैंने ऑलरेडी लिंक दी हुई है अपनी उस वाली वीडियो में रेफरेंस बुक्स वाली वीडियो में गो चेक इट आउट नाउ कमिंग ऑन टू समथिंग मोर इंपॉर्टेंट दैन दिस नाउ अब हम चलो अब जैसे हमने रिविजन भी कर ली सब कुछ हो गया बट Do not forget to focus on the most important topics. अब ये most important topics कौन से हैं हमें कैसे पता चलेगा Number वन तो मेरी videos देखो जाके मैंने हर एक subject के important topics, important questions तक बताए हुए हैं अपने experience पे based past year papers के through. और अगर वो भी नहीं देखनी तो जाके past year papers में जो topics हैं बार बार questions आ रहे हैं वो करो ठीक है Focus on important topics, important chapters. ठीक है जिन चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी दो ठीक है गिव प्रायोरिटी टू दी मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटेज ऑफ चैप्टर्स ठीक है उसके बाद जो पास्ट ईयर पेपर्स में टॉपिक्स आ रहे हैं बार 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 क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे फोकस करो मेरी वीडियोस देखो मैंने तुम्हें डिटेल्ड टॉपिक्स और क्वेश्चन दिए हुए हैं ठीक है जो पता है जो मेन क्रक्स है ना तुम्हारे चैप्टर्स का वो तो करके ही जाओ ठीक है वही सब आता है Now moving on to the best tip that I'm going to give you is divide your time judiciously. ठीक है अपना ये एक महीना give your हंड्रेड परसेंट चलो पूरे साल पढ़ाई नहीं करी कोई बात नहीं इट इज पॉसिबल टू स्टडी फॉर जस्ट वन मंथ एंड गेट नाइंटी अब ठीक है इट इज इजिली पॉसिबल ठीक है इट इज वेरी 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 पॉसिबल ठीक है तो डिवाइड योर टाइम जुडिशियसली प्लीज Give minimum of एट hours every day to your studies. ठीक है minimum हम आठ घंटे देंगे कोई ज्यादा बात नहीं है दो 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 घंटे divide करके बीच में इतने breaks मिलते हैं ठीक है अपना time judiciously use करो ठीक है अपना time अच्छे से use करो fruitfully. ठीक है focus on your important topics. Start with your revision. ठीक है make sure तुम्हारी चेकलिस्ट कंप्लीट है स्टडी और डेट शीट ठीक है प्लान अकॉर्डिंगली ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट करो एंड यू विल सी हाउ मच यू हैव डन फॉर योरसेल्फ तुम्हारी ग्रोथ सब कुछ तुमने जो भी पढ़ा है इट विल नॉट गो टू वेस्ट ठीक है सब कुछ काम आएगा दिस वन मंथ गिव योर हंड्रेड परसेंट टू सी योर रिजल्ट तुम्हारी मेहनत फल लाएगी Now talking about the app that I used for this video on my iPad is known as Notes Writer. Talking about the stylus that I used is this one which I got from Amazon for rupees four hundred. I'll put the link in the description box below. It is a very handy stylus and also is compatible with iPad. So that is it for the April one month strategy. तुम्हें ये ये cover करना ही करना है April में You have to give your हंड्रेड परसेंट डोंट गेट डिसअपॉइंटेड बाई वॉट हैपेंड इन योर प्री बोर्ड या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे गए दैट डजेंट मैटर तुम्हारा जो मे का मंथ है दैट इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम एज अ स्टूडेंट फॉर अ स्टूडेंट ठीक है ऑफ क्लास ट्वेल्थ तू तुम्हारे पूरे साल की मेहनत रंग लाएगी जस्ट मेक श्योर कि तुम अप्रैल में मिनिमम ऑफ एट आवर्स की स्टडी दो अपने आप को अपने लिए ही कर रहे हो तुम ही एक अच्छे कॉलेज में जाओगे नो वन एल्स इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम योर ओन हार्ड वर्क ओके सो दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो दिस वॉज ऑल अबाउट आर वन मंथ स्ट्रैटेजी बिफोर बोर्ड एग्जाम्स दिस इज एवरी थिंग दैट यू नीड टू कवर एंड कीप इन योर माइंड सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डो नॉट फोर गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल हैप्पी लर्निंग